Take good counsel and accept correction. That's the way to live wisely and well. Kapag ikaw, you are an intelligent listener, ibig sabihin, you pay attention. Ito yung mga taong talagang nakatingin sa'yo. Talagang nakikipag-eye contact sa'yo. Hindi dahil may gusto siya sa'yo, pero dahil gusto niyang maintindihan at makuha yung gusto mong iparating sa kanya. Kapag ikaw, you listen to advice, especially advice of God, nagawa mo ng parang. Kikilusan mo. Talagay mo na ako. Hello everyone and welcome to Cutting Edge. Today we are down to the last topic from our series, Seek Wisdom, Living Wisely in This First World. And of course, I want to thank you all sa lahat po nang sumama sa amin, everyone who joined us on uh, nung nakaraang week natin in our live discussion with Pastor Jeff Eliscopides. And my prayer is that hindi lang tayo maraming natutunan, kundi tayo din ay nabago. Of course, we want to once again thank um, Pastor Jeff for um, joining us, for saying yes to us, and dalangin natin sa susunod pa, no, mga partner ulit natin siya at even yung mga kasama, nakasama na po natin dito sa Cutting Edge. So, again, we are down to the finale topic no na ating series na ito but of course yung series lang ang magtatapos but um yung way ng pagsisik natin ng wisdom sa Panginoon hangga't nabubuhay tayo ay magko-continue siya amen ba so again if you're excited right now i want you to share and like this video nang sa ganun marami pa po ang makapagpanood marami pa tayong maabot no marami pa tayong maministeran ng salita ng Panginoon yun. again you just don't know maybe yung pag-share mo na yan hinihintay na pala yan ng nasa chat box mo o kaya o kaya mga naghihintay sa wall mo kasi hindi mo lang alam yung palang ginagawa mo na pag-share na yan is a way of God no na kung saan gagamitin niya yan para uh, yung ibang tao ay makakilala sa kanya and uh, again sharing is caring so, share na natin yan. Sige na, share mo na ngayon. Share na. Okay. And also, um, happy as appreciation sa lahat po ng pastors ng Amazing Hope. Especially, yung mga yung mga pastors natin na yan, talaga namang, even yung mga life group leaders natin, di ba? Yun yung mga pastors ng ating mga life groups. Kasi, naniniwala ko, grabe yung sacrifice na ibinibigay nila. Hindi, hindi ka man talaga yung merong title na pastor, pero yung nag-aalaga ka when you said yes sa pag-aalaga ng tupa ng Panginoon is, alam mo yun, binigyan ka ng anointing ng Panginoon to take care of them. So, we just want to appreciate you po. Um, we want to dedicate at least man lang moment from this service para po ma-appreciate tayong lahat or kayong lahat na mga pastors po natin. So, you can tag your pastor, you can tag your uh, network leader or uh, life group leader at pasalamatan mo siya sa mga sacrifices, sa mga turo niya sa atin, ba Sa mga, alam mo yun, mga advices niya, yung mga panahong talaga namang uh, uh, hirap na hirap ka pero tinulungan ka niya, binigyan ka niya ng advice. Alright? So, um, tag na natin sila ngayon. Alright? So, ngayon, dahil nasa last topic po tayo ng ating series na Seek Wisdom. Maganda yung pag-uusapan natin dahil ito yung may kinalaban sa pag-join ng isang club. No? Pag sinasabi mo kasi nag-join ka sa isang club, ibig sabihin nag-join ka sa isang organization. Pero ito ay hindi pa tungkol sa kahit anong organization na nakikita natin dito ngayon. But this is about the Wise and Wellness Club. No? Paano ba tayo mapapabilang sa mga wise at nagpupursu ng wellness Okay, or ng pagiging well sa kanilang buhay. Paano ba tayo mapapabilang dyan? Pastora, I wanna be part of that club, no? Gusto ko maging parte ng mga, uh, ng, ng club ng mga wise, no? Mapabali, mapabilang ka sa isa, isa sa mga wise. So, paano ba natin, mangy, paano po ba mangyayari yan? So, I'm gonna read this one passage in the book of Proverbs. Sabi ko nga, dahil sick wisdom tayo, di ba? Most of the time, Proverbs talaga. Proverbs chapter 20, or chapter 19, verse 20. And I'm gonna read this to NIV, from NIV 2011. Sabi niya, listen to advice and accept discipline. At the end, you will be counted among the wise. So, dito may makikita tayo. Sabi niya, at the end, you will be counted among the wise. So, there's like an organization, there's like a club na kung saan, ay, yon listahan. Okay, listahan 
listahan ng mga ng mga wise ngayon nakalista ka no meron meron din siguro listahan ng mga foolish and of course ayo nating mapapunta doon sa mga sa listahan na yon mas maganda na mapapunta tayo sa listahan ng mga wise so sabi niya at the end you will be counted among the wise how can we be counted among the wise paano ba tayo magiging ano ba kailangan ba dati parang sobrang maging mala Solomon ba tayo diyan o ano ba yung kailangan nating gawin yung wise po dito ang ibig sabihin dito ay prudent sa Tagalog matalino okay hindi ito usapin ng kung ano yung grades mo hindi ito yung usapin kung anong top ka hindi rin ito usapin kung ano yung general average mo hindi rin ito usapin kung anong best na subject meron ka. Although, para sa mga nag-aaral, maganda yon Kasi ibig sabihin, nag-e-excel ka sa pag-aaral na meron ka. Hindi ka na lang basta, alam mo yun, typical na estudyante, no? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka magaling sa isang subject, eh, wala ka na, na hindi ka na talaga magaling at all. Kasi may kanya-kanyang kagalingan ng tao. May kanya-kanyang talino ang, 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 ang tao. Pero yung wise na ginamit dito is prudent. Ibig sabihin matalino. Matalino sa buhay. Matalino sa, sa larangan ng, uh, ng problem solving. Hindi na lang sa math, kundi pati sa buhay. And yung isa pa is exceeding. Another another uh, meaning ng wise dito is exceeding. Ibig sabihin, ta- sa Tagalog, lumalagpas. Alam mo yung angat ka sa karaniwan. Angat ka sa pangkaraniwan. I I would like to read also the message version nitong passage natin, Proverbs chapter 19 verse 20. Sabi niya, um, take good counsel and accept correction. That's the way to live wisely and well. Wow. Kaya nga ang title ng ating pag-uusapan ngayon is The Wise and Well Club. Okay? Kasi ito pala, dito pala tayo makakakuha ng uh, sagot dun sa ating subtitle na um, Living Wisely in this Foolish World, di ba? Dito pala natin makukuha ito. So, how to be counted among the wise and well people? How can we join this kind of club? What should we do? Ano mga dapat natin ginagawa? Kailangan ba sumakong laude? Kailangan ba kung laude ka? No, may papakita tayo dito dalawang bagay, no? na hindi mo okay na kailangang ipakita pa yung what, yung card mo, yung report card mo sa school para lang mapabilang ka sa wise. Dahil merong ibang, kakaibang advice, itong verse na ito, may kakaibang advice si Haring Solomon sa atin, may kakaibang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. But if you're watching right now and you're a student, sige lang, mag-excel ka lang sa pinag-aaralan mo ngayon or sa pag-aaral mo ngayon because uh, kasama din yan, no? kasama din yan sa pagiging wise. Yung hindi mo ina saya yung panahon ay binigay sa para makapag-aral wise ka doon. So again, sabi niya verse uh, 20, sabi niya listen to advice and accept discipline and at the end, you will be counted among the wise. So number one, para ma-count daw tayo dito sa wise na ito so wise and well club, number one is listen to advice can you type it with me? listen to advice okay, listen to advice you know yung word na listen dito sa Hebrew po, ito po ay shauma Shauma, it means to hear intelligently. To hear, hindi lang basta nakinig, but to hear intelligently. Often with implication of attention, consent, and obedience. May kinalaman din ito sa attention, consent, and obedience. So, ibig sabihin pala, those who are in a wise and wealth club are good listeners of advices. They are good listeners of advices. They listen very carefully. They listen to ad- to to advice. So number one, na dapat meron tayong katangian para mapabilang tayo sa wise and wellness club is to listen to advice. Sabi ko dito kanina, they hear intelligently. So hindi lang sila basa nakikinig, but ginagamit din nila yung isipan nila as they listen. Because they listen intelligently. Ibig sabihin, nagiging matalino sila habang sila ay nakikinig. Bakit? Kasi ang mundong ito, makakarinig ka ng advices na mga, uh, makakarinig ka ng mga bad advices, makakarinig ka rin naman ng mga good advices, at makakarinig ka rin ng godly advices. So kapag ikaw, you listen intelligently, you know how to eliminate bad advices. You, you, also, you also know how to prioritize godly advices than good advices. Kasi maniwala ka, may mga good advice, pero hindi godly. Pero lahat ng godly advices ay good. 
Dahil galing yan sa Panginoon. And God is good. Amen? All the time. And all the time, God is good. So, hindi na natin mahihiwalay yung Godly advice sa good advice. Pero pwede palang mukhang good or good naman, pero hindi talaga siya Godly. Okay? Pero sa mundo, yung kumbaga parang perspective ng mundo, good naman siya. Good naman. So, to hear intelligently. Now, sabi niya dito, may implication daw itong shauma na ito, yung listen sa attention, sa consent, at sa obedience. Uy, hindi lang basta nakinig to ah. Kasi merong attention. Okay? Talagang nagbuho siya ng, pagkakat, ng panahon. Merong consent. At merong obedience. You know, ito yung mga taong Uh, yung mga taong nasa Wise and Wellness Club, sila yung mga tao daw na hindi lang lalapit para makahanap ng kakampi sa buhay. Although minsan maganda na may makakampi tayo syempre sa buhay. Pero hindi lang basta kakampi sa buhay ang, kahanap, ang hahanapin nito. Kundi hahanapin niya yung ka- totoong kakampi niya na kahit na minsan may correction, ibibigay pa din sa kanya at makikinig siya. Hindi siya selective sa kanyang mga pinakikinggan in a way na Uh, hindi maganda. When I say selective na hindi maganda is that kapag hindi pro sa kanya, kapag something that will correct that person or will correct siya, hindi niya napakikinggan. Hindi siya ganun. Well, ang mundo, tayo naman talaga, I think lahat naman tayo, kahit siguro ako, dumating tayo sa point na kapag bigat na bigat tayo sa buhay, di ba? mas gusto natin yung maririnig natin mga maganda. Diba? Ayaw na natin yung ikaw kasi, ganito kasi. But sometimes we need to realize, bakit ba tayo napunta sa ganong kalase ng buhay? Sometimes there is uh, one person na gagamitin ng Panginoon para sabihin sa'yo, you know what what's going on right now is like a consequence of your what decision yesterday. Kasi kung hindi mo mauunawaan yun at gusto mo lang solusyonan yung current, eh darating at darating yung time, iikot at iikot lang siya, mangyayari at mangyayari siya ulit. Kasi nagiging mali yung desisyon natin kahapon. Kaya nagiging result ng maling uh, uh, result ngayon. Nag- nagkakaroon ng maling uh, product sa ngayon. So napaka-importante po that we just don't listen. But we listen to the advice even if sometimes it will correct us. Magaling makinig ang mga taong to. Magaling silang makinig sa advices. You know, there are three components of intelligent hearing. Kasi sabi ko kanina, ang ibig sabihin pala ng listen is shauma. It means to hear intelligently. But there are three components of intelligent listening. So, ready ka na? Ready ka na makinig? Okay. Okay. Lahat ng intelligent dyan, pakisabi, pakitype nga amen. Or sabihin mo, I am ready. No? Lahat ng intelligent listener. Alright. Okay. So, there are three components of intelligent hearing. Number one is attention. Attention. You know, malalaman mo na nakikinig ka kapag nagbibigay ka na ng atensyon. When you say nagbibigay ng atensyon, binibigay mo yung oras, energy, ano pa, uh, buong pag-iisip mo doon sa nagsasalita. Yung handa ka ng mag-sacrifice ng ibang bagay kapalit yung tututukan mo. Yung pagbibigay mo ng atensyon. Handa mo na iset aside. Now, dumating ka ba sa point na nanghihingi ka ng advice pero habang nagsasalita siya, cellphone ka naman ng cellphone. Nanghihingi ka ng advice pero nanonood ka habang nagsasalita siya. Nag-Netflix ka or I don't know, may mga ginagawa ka. Pero hindi ganun pala. Kapag ikaw, you are an intelligent listener, ibig sabihin, you pay attention. Ito yung mga taong talagang nakatingin sa'yo. Talagang nakikipag-eye contact sa'yo, hindi dahil may gusto siya sa'yo, pero dahil gusto niyang maintindihan at makuha yung gusto mong iparating sa kanya. Yung gusto niyang matutunan doon sa sitwasyon na yun. So, this uh, intelligent hearer or hearers, they know how to give attention. Pag sinabi mo ang attention, it means also approval because be uh, approval uh, na mayroong ano, mayroong consent. Merong pagbibigay ng consent. No? So, when was the last time that you ask for advice or you seek advice or ikaw hiningian ka ng advice tapos nakita mo yung, yung nanghihingi naman sa'yo ng advice eh hindi naman pala magbibigay sa'yo ng attention. When was the last time? 
Di ba? When was the last time nakausap mo yung isang kaibigan mo or maybe disciple mo or I don't know, uh, someone na nag-ask. Di ba? Di ba kasi ganito eh. Uh, ikaw na hinihingian ng advice, you're gonna spend time. Bibigyan mo siya ng oras eh. Ito lagi kong uh, i-advise po sa ating lahat. No? Kapag nanghihingi ka ng uh, advice sa isang tao o kaya sa counselor or sa pastor mo or leader mo, tatandaan mo na hindi lang oras mo ang nasasayang. Oras niya din. So, kung pareho kayo pala na may oras na sasayang, so, huwag nyo nang sayangin yung oras. Kapag ikaw, nagbigay ka ng oras sa kanya, hopefully, siya din magbigay ng oras sa'yo. Kasi nga, yun ang pagpapakita that you listen to advice, that you are intelligent hearer. Para sa lahat na nandito ngayon, nanonood ngayon, at alam mo yun, meron kang ganitong klase ng character na you do multitasking. Well, okay naman ang multitasking, pero may mga pagkakataong you just have to drop everything and listen first. When was the last time you do your devotion, but at the same time, you're answering to people from your messenger? Eh, di ba, kapag gumagawa tayo ng devotion natin, whenever we read our Bible, we pray, that's the time that we are asking God for His Word. Diba, yun yung time na talagang si Lord nagbibigay ng salita niya sa atin. At that that word na makukuha mo could be an advice for you sa mga kakaharapin mo sa week na ito or sa araw na yun. Paano kung hindi ka nagbigay ng attention? You're gonna miss something that you really need for that day. So, attention. Number two is action. Number two component ng 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 intelligent hearer or hearing is action. You know, hindi talaga nakikinig wisely ang isang taong wala naman talagang response. Because your response will validate your reception. Kung totoo may narinig ka at totoo may pinakinggan ka, pagkatapos nun, may gagawin ka. At yung gagawin mo is according dun sa narinig mo. Kaya nga napaka-importante muna, magbibigay ka na lang din naman ng atensyon doon na sa tamang magbibigay sa iyo ng advice, tama ba? Nang sa ganun, dahil tama yung advice, there's a big possibility na magiging tama yung action natin. So, when you are an intelligent hearer, when you listen to advice, it is very important na after nun, you respond. And your response, again, Your response will validate your reception. Kung anong naintindihan mo, kung anong naunawaan mo, kung anong tinanggap mo habang nag-uusap kayo, nung nagbigay ka ng panahon, nung nagbigay ka ng atensyon, yun ang tatakbuhin mo. Yun ang gagalawan mo. Doon ka magbibigay ng action. Doon. So, dito makikita natin na, at ah, meron palang kailangan akong gawin. Okay, may kailangan pala akong gawin. Sorry, yung, yung una is attention, yung last is action, yung isa is approval. Ibig sabihin, you agree to what you're say, uh, you, you agree to what you are hearing. Nararamdaman mo, uy, tama yan. Yan nga yung mali ko. Tinatanggap mo eh. ba? Diba? No, ang ganda lang kapag ikaw na kaka-experience ka ng correction and then you are an intelligent hearer. Ang ganda. Bakit? Kasi ma-experience mo sa sarili mo, yan nga yung mali ko. Tatanggapin mo eh kasi tama naman yung puso mo eh. Ay, alam mo yan talaga yung mali ko eh. Ay, yan talaga yung kulang sa akin. And I need to do something about it. I need to do something about it. Kulang sa akin to, to reach out to people. Pero, you know, people are reaching out to me. And I need to do something about it. You know, ang kulang sa akin, I don't really seek advice. I just, you know, I, I don't um, talk to people kapag may problema ako eh. Pero hindi ko na pala kaya. You know, you need to do something about it. You know, my problem is that I, I, I spend too much money on things that I don't really need. And you know, you need to do something about it. Ang approval naman, hindi naman ibig sabihin na lahat lang correction eh. Pero, meron doon correction at meron din namang commendation. So, approval, attention, approval, and action. Dahil narinig mo na, gagawan mo na ng paraan. Mag-o-obey ka na, magre-respond ka na. Ganon din sa Panginoon. Every time that we listen to the Word of God at alam mo, Lord, 
grabe para sa akin talaga to. Kung man isipin ko sino man yung dapat na dapat naririnig niya to. Hindi kaya nga sa iyo unang pinaalam ng Panginoon kasi ikaw yung gusto niyang unang mabago. Habang nagde-devotion ka, tandaan mo, it's just you and God who's talking. And alam ng Panginoon na ng pangangailangan mo. Alam ng Panginoon ko ano ang, alam mo yun, kung ano magpapabago sa'yo. And He will say that to you. He will he will definitely impress that to you. At dahil ini-impress yun sa'yo ng Panginoon, kapag ikaw, you listen to advice, especially advice of God, gagawa mo ng paraan. Kikilusan mo. Lalagyan mo ng action. You know, yung word na advice dito sa Hebrew ay etsa. It means prudence. Talino, di ba? It means having good sense. Having good sense in dealing with practical matters. Oh, meaning to say you just don't listen to any advices. Or kung kanina nang gagaling, hindi pala. You need to listen to an advice that is dealing, that is good in dealing practical matters. Wisdom. Wisdom yan, di ba? Because wisdom is more on problem solving. And when we listen to advices with wisdom, then definitely we can be wise. Kasi you listen intelligently. It means also carefully considering consequences, using good judgment to consider likely consequences and act accordingly. So, anong ibig sabihin ito? When you listen to an advice, hindi ito sinasabi, hindi lang ito literal na, ah, basta nakinig tayo. Okay, ano yun? Hindi lang ganun. When you listen to advice, hindi lang ito basta tenga ang pinakikinggan. Tandaan mo, kapag nakikinig ka sa magagandang advices, tenga, puso, kaluluwa, Pati buong pagkatao mo kasi a-action ka ang kailangan. May mga advices na kailangan agapan mo kasi kung hindi mo maagapan, ako yari ka na naman. Baka mayari tayo. Okay? So starting today, be a good listener. And not just listen. Listen to advice. Simula ngayon, galingan mo makinig sa mga magagaling at mga tamang advices. And lastly, sabi niya dito, listen to advice and accept discipline. At the end, you will counted or you will be counted among the wise. Number two is accept discipline. Number one, listen to advice. Number two, accept discipline. You know, yung word po na accept dito, it means wag mong salagin. Tanggapin mo. Kailan ba nagiging hangal ang isang tao? Kapag alam niyang mali na siya, pero hindi niya tinatama yung pagkakamali niyo. Pinaninindigan na lang niya. Pero kailan nagiging wise ang isang tao? Pag ba hindi siya nagkakamali? Nagiging wise ang isang tao kapag nakita niyang mali na siya at gumagawa siya ng paraan para maitama. And I want to speak to someone right now who's watching. Huwag mong panindigan yung mali. Huwag mong patunayan na hangal ka. Dahil hindi ka naman hangal. Lalo na kung hindi ka naman hangal. Ay, kung na-experience mo na parang, oy, na-fool na ako dito, oh, na, parang foolish na ako. Ah. Huwag, mo nang, huwag mo nang lamuyan yung foolishness. Huwag mong hayaan na, alam mo yun, nabalutin ng foolishness ang buong pagkatao mo. Kaya kung meron mang discipline na ibibigay sa'yo para mapabilang tayo sa mga wise, huwag mong salagin. You have to accept it. accept it. Yung word na discipline dito, of course, disiplina. Ano ba yung kayang ibigay ng disiplina sa atin? Kasi ang tatanggapin mo daw ay discipline. Na dalawang bagay ang kayang ibigay. Una, discipline causes pain. Automatic. Pag may discipline, may pain. Oo. Kaya yung iba ayaw magpa-disiplina. Kasi masakit. Sa mga magulang dito, di ba po, pag dinidisiplina nyo yung mga anak nyo, masakit sa kanila. Masakit din naman sa'yo bilang isang mapagmahal na magulang na paluin sa'yo sila. Kaya lang, kailangan mo silang disiplinahin kasi nga, kailangan nilang matutunan at tanggapin na mali ang kanilang ginagawa para hindi sila maging foolish. Kapag ikaw pumunta ka ng gym and you want to discipline yourself and your body, 
Ah, hindi ka, umasa ka na pag, sa unang araw mo sa gym, pag uwi mo ng bahay at pagkatulog mo at pagkagising mo kinabukasan, halos lahat sa'yo masakit. <laughs> Bakit? Eh, kasi nag-gym ka eh. Kasi nilagyan mo ng discipline yung katawan mo eh. Masakit ba na i-deprive yung sarili mo ng mga pagkain na alam mo hindi na dapat mo pa kinakain? Masakit yun. Diba? Yung iba nga nagdadrama pa, but, bakit hindi ako makapamuhay ng tama? Ay, ang ganun, diba? Bakit hindi ako makapamuhay ng normal? Ang and, daming, ang daming mali sa akin, or kaya naman, ang daming bawal sa akin. Eh, ganun talaga. Ganun talaga ang discipline. Or else, madali tayo mawawala sa mundong ito. Madali bang i-discipline ang sarili when it comes to your finances? Hindi madali. Nalo na ngayon, di ba? Dati ang inaabangan lang ng tao yung mga sale sa mall. Ngayon, hindi na lang mga sale sa mall ang inaabangan ng tao. Kundi lahat ng mga dumudobling number sa calendar. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Alam mo yun? Madali ba yun? Hindi madali. Madali ba sabihin sa sarili mo, Hey, self, pagtiisan mo muna. Huwag kang gumastos. Madali, madali ba yun? Hindi madali yun. Pero magagawa. Hindi naman ibig sabihin na hindi madali, wala kang magagawa eh. But it will cost you pain. It will cost you pain. Madali bang i- i-discipline yung sarili mo while you're moving on? It's not easy. It's painful. But you know you have to do it. Why? Kasi you have to move on. Kasi kailangan mo mag-move on. At yung process ng pag-move on ay masakit din. Kaya lang, ang process ng pag-move on ay discipline. That's why it's painful. Oh, para sa mga nag-move on dito. Yes. Hindi lang nag-move on ng hindi nasaktan. Because moving on, the process of move, moving on, is a discipline. Discipline na hindi mo na siya kakausapin muna, na wala na kayong connection. Diba? O kung di man yan sa tao, pag move on mo sa ibang bagay, na wala na yung bagay na yun, na wala ka na dun sa trabaho yun. Discipline ni. Eh. Madali ba yun? It's not easy. It's painful. Para mag-move on ka sa isang, alam mo yun, mahal mo sa buhay na, um, na nawala, it's not easy. It's painful. Pero dahil buhay ka pa, you, you know you need to move on. And it's painful. But you have to discipline yourself. Amen ba? So discipline causes pain. But if you want to be wise, you will accept this discipline. Ako, hindi ako yung tipo ng magulang, ng mommy na uh, hindi pararanasin yung anak ng palo. I'm sorry, ah. But I think, ako yung klase ng magulang na mas gusto ko kung i-follow yung advice ng Diyos sa Bible about discipline sa mga anak kesa sa advice or, I don't know, pagtingin lang ng mundong ito. Kasi para sa akin, pinakamatali yung advice pa rin ay yung nasa Biblia. Yung salita ng Diyos. And if the Bible said na kailangan disiplinahin ng mga anak, kung kailangan, di why not? Why not? Para hindi maging foolish yung anak mo. Ganon din naman ang Panginoon sa atin. There are times that God will discipline us. But the Bible said, He loves those He discipline. Mahal niya daw yung kanyang mga dinidisiplina. Pero painful yun. Pag na-disiplina ka ng Panginoon, painful yun. But you have to endure para maging wise ka. Hindi, totoo lang. O sige, real talk. Sino dito nung nasaktan ka, dun ka mas lalong tumalino. Mm. Diba? <laughs> nung nasaktan ka, nung nilagyan mo ng discipline yung sarili mo, dun ka mas lalong naging wise. Doon mo mas lalong napatunayan na, uy, kaya ko naman palang maging wise. Amen? So, discipline causes pain. Another thing, discipline, if discipline causes pain, pangalawang bagay is discipline creates gain. Pwede bang i-type mo dyan, discipline creates gain? 
Listen to this. Pagdating sa disiplina, wag mo lang tignan yung pain. Tignan mo rin or tumingin ka din sa kung ano ang iyong magigain. Oo na, painful na yung discipline. Oo na, masakit na yan. Oo na, hindi na yan comfortable. Pero tignan mo din ano ang ending ng discipline na yan. Anong ending pag nag nagkaroon ka ng discipline sa pagkain? Anong ending pag nagkaroon ka ng discipline sa tulog? Anong ending pag nagkaroon ka ng discipline sa finances mo? Anong ending pag nagkaroon ka ng discipline sa pag-aaral o pagtatrabaho mo o pagiging tao mo? Anong ending ng pagkakaroon ng discipline sa spiritual journey mo? Tignan mo yung gain. Madali ba na isulat yung devotion? Hindi madali. Amen ba sa mga struggle pa rin hanggang ngayon? I can testify. Kasi bakit? Naranasan ko din yan. Naranasan ko din na parang ang hirap isulat. Pero hindi na ngayon, hindi na ako nahihirapan ngayon kasi sanay na ako kasi na-create ko na yung discipline na yun, yung habit na yun. Madali ba yun? Hindi madali. Bakit? Nasanay ka, pagising mo, cellphone hawak mo. Ibang ginagawa mo, hindi, ka, hindi naman pagde-devotion. So hindi madali, pero tignan mo yung gain, pambira. Nakikilala ko ang Panginoon. Mas lalo na yung in love kay Lord. Lumalalim ako sa pananampalataya ko. Sa ganon, Pag may pagsubok na dumating, hindi ako agad-agad nabubuwal. Bakit? Eh kasi, in-endure mo yung pain ng discipline. O yung tuloy, may na ka. So accept discipline. I don't know kung saan parte ng buhay mo ngayon, dinidisiplina ka ng Panginoon. Pwedeng sa finances mo yan, pwedeng sa you know, time management mo yan, pwedeng sa sarili mong thoughts. Pero saan man yan, accept mo. Huwag mo nang salagin. Tanggapin mo na lang. Alam mo, mas masakit pa ya. Yung sinasalag pa eh, di ba? Kasi mas masakit yon dahil, alam mo yon dahil may paglalaban ka pa eh. Totoo naman, di naman tayo mananalo kay Lord. So, wag ka naman laban. Ulitin ko, wag ka naman laban kasi hindi ka naman mananalo sa Panginoon. At tandaan natin na ang discipline ng Panginoon, walang ibang mag-benefit niyan kundi tayo. So, tignan mo, wag lang yung pain. Tignan mo din yung magandang game. Dahil sa pain na yan, or dahil sa discipline na yan. Alam mo ang ganda ng sinabi sa verse 30, sabi niya, Blows and wounds scrub away evil, and beatings purge the inmost being. Wow! Nasa, verse 9, uh, nasa chapter 19 tayo, pagdating ng verse, uh, chapter 20 ng verse 30, sabi niya, Blows and wounds scrub away evil, and beatings purge at the inmost being. Uy! Makakapaglinis! makakapag-scrub away ng evil ang mga wounds na naging uh, na naging result okay ng discipline na yan makakapag-alis ng mga pangit masasama hindi magagandang gawain yung mga pains na yan na nararanasan natin out of what the discipline na ginagawa natin it purge the inmost being. Eh, sino bang kaya linisin yung inmost being niya? Wala namang iba, kundi ang Panginoon. Hindi mo kaya shampoohan ang sarili mong inmost being, di ba? Hindi natin kaya linisin yan. But, the discipline of God, the word of the Lord, it purge the inmost being. So, accept discipline. You wanna be wise? Listen to advice and accept discipline. Gawan mo ng matang, magandang action. Ito pinag-uusapan natin. As I end this, how to join the Wise and Well Club? First, listen to advice. Second, accept discipline. You know, yung pong wise na word dito, sa, sa, sa Hebrew, ito po ay kaukam. Kaukam. It means to be wise. Pero it means to be wise in mind, word, or act. Huh? Yung word na kaukam, yung word na wise dito, hindi pala lang puro ito isipan. Yung word na wise dito, it means you are wise or to be wise in mind, in words, and in action. Ang ganda. Ang ganda ng verse, ang ganda ng ibig sabihin nito sa atin. Parang sinasabi nito, listen to advice and accept discipline and at the end, you will be counted among the wise. 
parang sinasabi nito, you will be counted as a person who is wise in mind, wise in word, and wise in action. Yung hindi ka na, yung isipan mo pa lang, nagiging matalino ka na. Isipan mo pa lang, hindi ka na maloko ni satanas. Salita mo, hindi makakapanloko at hindi din mal- maluloko. Pati yung mga actions natin. Alam niyo ba yung mind, word, and action? These are the three crucial tools for people's success or failure. Totoo. When you have a wrong mindset, when you when your mind is being fooled, you're not gonna be you're not gonna experience success in life. Bakit? Eh naluloko ka ng isipan ni. Eh. When your words are uh, night, night, not wise, kapag ang mga salitaan natin, pag yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi wise, paano tayo magiging successful? Paano ka makaka-close ng deal? Paano ka haharap sa mga tao? Paano ka makikipag-usap sa boss mo na hindi ka na, alam mo yun, na-fire? <laughs> hindi ka pinagre-resign. Especially your action. Paano ka magiging successful kung lahat ng galaw mo sa buhay ay naloko or panloloko. Kaya starting today, cutting edgers, young professionals, and everyone who's watching right now, let, I, I urge you to pursue wisdom. Always seek wisdom. Alam niyo po sa panahon ngayon na pandemic, we've been through a lot no, since last year. Pero ang dalangin ko, sa lahat ng pinagdadaanan mo at pinagdaanan mo, mas naging matalino ka sa buhay. You know, I've talked to former COVID patients. Nakausap ko yung ibang mga dati, nagka-COVID. Yung iba sa kanila, naka-experience, naka-experience talaga, nakala nila, mawawala na sila. And one thing na naririnig ko sa kanila, I'm not gonna waste this life. Bakit mo nga naman? Kung nakita mo na nang malapitan ang kamatayan, bakit mo pa sasayangin ang buhay mo living foolishly in this world if you can be wise? And if you can be successful dahil lang nagpurso ka or nag-seek ka ng, ng, ng wisdom, why not? Diba? Kung yun pala ang kailangan natin. So starting today, my prayer is this, that you will continue seeking the wisdom of God, seeking that divine wisdom of the Lord. And if there's, there's anyone right now na sinasabi mo, I don't know how to seek Him, I don't know, paano ko siya ipopursu sa buhay ko? You know, the best thing to do, the first step that you need to do is to accept Jesus in your life. And I want to tell you, lahat ng tinanggap si Jesus sa kanilang buhay at nagpapatuloy sa Panginoon, those people are wise. Why? Dahil alam nila yung, yung thought na hindi sila bumibitiw sa Panginoon, na nakakapit pa rin sa, sila sa Panginoon, nagpapakita yun na sila ay matalino. Dahil alam nila na tanging Panginoon lamang natin ang kayang magdala sa kanila sa success nila sa buhay. May it be here on earth or in heaven. So I want to encourage you right now, maybe this is the first time na napanood mo to. I know I don't believe that God is uh, parang into accident. I believe this is an incident. That God allowed you to listen, to watch this para malaman mo that He's there. And, you know, life will be very much different kapag meron kang Jesus sa iyong buhay. So kung ito yung panalangin ng puso mo ngayon, pagbigyan mo na wag ka nang magpaka foolish pa accept Jesus in your life and you'll see how he can provide wisdom in every single moment na iyong buhay this is your desire right now as we close our eyes i want you to um say this prayer with me ulitin mong panalangin na ito at ariin mo sa iyo sabihin mo lord jesus i come to you today i know i'm a sinner but i believe and accept you as my Lord and my Savior. Accept me today 
Forgive me. Cleanse me from my sins. Love me. I believe that what you did on the cross for me is enough to save me. Thank you, Jesus. I love you. I honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. If this is the first time na ipinalangin niyo po ang panalangin to, I want you to type Jesus and someone from us will, you know, will send you a message. A message ng pag we welcome, pagpapasalamat that you have accepted Jesus as Lord and Savior. And also, I would like us to celebrate those people who just accepted Jesus. So, pwede mo siya i-congratulate ngayon. I-welcome siya sa family ng Panginoon. Kasi hindi ka tumanggap sa anumang religion. Ikaw ay tumanggap ng isang relationship. And that is your relationship with Jesus Christ. At sabi ng Panginoon, sino daw ang tumanggap sa Kanya, sino daw ang manampalatay sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And so, Dahil tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, we are now considered as the child of God. And we are now part of the family of God. So, welcome po sa lahat ng tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, sa kaharian at sa pamilya ng Panginoon. So, as we end this, I want to pray for all of you. Um, let's close our eyes again and let me minister to you right now. Father, I pray for these people who's watching right now. I thank you for their life. I thank you, Lord, sa mga wisdom na pinagkaloob mo sa kanila in the past. But I pray right now that they continue or they will continue to seek you. They will continue to pursue you, even your, your wisdom, God. Lord, patuloy po namin hahanapin ang katalinuhan mo sa lahat po na nangyayari sa aming buhay. Because the only way for us to be successful, the only way is the only way for us to go to that success zone of our lives, Lord God, ay walang iba kundi sa iyo lang, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, I pray for this person na naguguluhan siya ngayon. Lord, I pray for peace that says all understanding and I speak wisdom right now. Kung meron po dito nakakaranas ng discipline, I pray, Father, right now, natanggapin niya ito. May it be pain, ma- painful man ito, Panginoon. But I know, God, this is something na may magigain po siya, Panginoon. And I pray right now na sa taong ito, Panginoon, na ina Ayos mo po, po, Panginoon. I pray na maging submissive ang kanyang puso, Panginoon, sa mga pinagagawa mo or sa pagkilos mo sa kanyang buhay. Lord, I also pray right now, someone who's watching right now is sick. Lord, I speak healing right now in the name of Jesus. I speak miracle right now in the name of Jesus. I don't care kung anong sinabi ng doktor, but naniniwala ako that there is the there is um, a greatest physician of all and his name is Jesus and right now sabi ng Panginoon sa atin the book of Isaiah by his wounds we are healed and right now I want you to accept that uh, healing right now in the name of Jesus we cancel that disease we cancel that sickness we cancel that vi- var- uh, virus or v- bacteria in the name of Jesus Lord, meron po dito um, uh, nangangailangan po siya ng wisdom sa kanyang finances I pray Father right now Gabi mo po mas clear sa kanya kung paano po Panginoon mapoprovide ng kanya mga pangangailangan o Diyos. At ang dalayan ko Panginoon, patuloy siya maging wise Panginoon sa mga blessings na pinagkakaloob mo po Panginoon sa kanya. Lord, iiwan man namin ang series na ito Panginoon pero hindi po namin iiwan ang katalinuhan po Panginoon na aming pong nareceive sa oras na ito at sa buong month na ito Panginoon na nanggaling po Panginoon sa iyo. May we practice this, may we live wisely in this foolish world and may we transfer and share this knowledge or share this wisdom to others as well. As you, re- as you uh, bless us Lord Gamitin mo rin kami, Panginoon, as a blessing to others, God. Marami pong salamat. We just want to give you all the glory and praises, God, because you deserve it. In Jesus' name we pray. Amen and amen.